karakter. No? Wala siyang uh, guide. Wala siyang nagpapaalaala. Sa, wala, walang nagtuturo sa kanya. Walang nagpapaalaala sa kanya. Wala siyang uh, boss na nag, nag-uutos sa kanya. Okay? Sabi niya, having no guide, overseer, or ruler. Yet, verse 8, provided her meat in the summer. Aba, gathered her food in the harvest. Nakikita nyo yung kanyang preparation was so ahead of time. Kaya sabi dyan, How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of sleep? Ang isang tao namang tamad, okay, gusto laging kumain, pero ayaw magtrabaho. Ang ginagawa, well, it's not really working. Always resting. Amen? At ang sabi dyan, Okay na yung, sabi niya, yet a little sleep, a, lot, a little slumber, a little folding of the hand to sleep. So shall thy poverty shall come, shall uh, 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 poverty come as one that travaileth, and thy want as an armed man. Now, ang isang taong tamad, ang isang taong sa time ng trabaho ay natutulig, will never prosper. Therefore, kailangan matuto siya dito. Na kung tayo hindi man tamad, mga kapatid, tinuturuan din tayo ng mas magandang uh, paghahanda. Okay? Para po, ano, hindi tayo mag- mahirapan pag dumating na ang uras ng taghirap. Amen? Amen? Okay? So, nandyan po. Well, isa pa siguro kung hahanapin yung tao na nag-command nung early preparation, I think, uh, sa, sa panahon ni Joseph, I think isa yun sa pinaka magandang, magandang illustration of preparation. Kasi naka-instruct doon yung, okay, there would be seven years of abundance, there would be seven years of so much famine. So what should you do? Okay, ang gagawin mo ganito, ang sobra, okay, be part ng mga harvest ganyan, sa time ng abundance, ay i-save na. Amen? Uh, ihanda na. Okay? Itabi na. Parang ganon. So, uh, isa din yon sa living example of preparation. Okay? Para po ano, pag time ng harvest, pag time na mayroon kang kailangan na, dudukutin na dahil panahon na ng taghirap, ikaw ngayon ay may madudukot kasi mayroon kang inimpok. Amen? Amen? And I really believe uh, uh, this is one of the wisest thing to do. Okay? Lalong-lalo na sa mga taong magastos. Ma, may tawag yan eh. Mawaldas. Ma... Ano to? Ma... Ano? Oh, ma... Gastarul. Yeah. Sa kapangpangan, gastarul. No? Okay? So... Itong karakteristik na ito ay napagana. Now, kahit na hindi tayo gastarol, lagay na natin, hindi ka gastarol. Okay? Pero you need to learn really to what? Prepare early. Para ano? Ang preparation natin early will not make our journey difficult. Ang pamumuhay hindi maging mahirap pag ikay may paghahanda. Pag ikay may pag-iimpok, kahit ng pananalapi, hindi maging mahirap pag mayroong kang pag-iimpok, mga kapatid. Pag wala, doon mahirap. Kasi darating talaga ang uras ng tag-hirap. Whether you like it or not. Amen? Part yan ng buhay. Eh. So, habang ikaw ay mayroong panahon na kung saan mayroong time of, not maybe abundance, but time, to be able to save, learn to save. Amen? Okay? Now, one of the characteristic of the ant is the spirit of preparedness. Laging handa. Amen? Handa siya. Okay? 
preparedness. At ito pong mga bagay na ito dapat maintindihan ng mga mananampalataya ito. Kaya ako tinuturo sa, in sa inyo ang early preparation because hindi po maganda na magigipit ka because hindi ka naghanda. Amen? Now, ito, paalala. Okay, Sunday na ang ating giving of our first fruit. Ngayon, lagi kong sinasabi, pag tatlong buwan bago due date ka maghahanda, mahirap yan. Ikaw mismo magpahirap sa sarili mo. Lalong-lalo na pag ang commitment mo ay malaki. Amen ba? Pag malaki ang commitment mo, mahirap. Pag ikaw ay mag-start ng iyong paghahanda, savings mo ng tatlong buwan. Kailan tatlong buwan bago January? November, December. Ang daming gastusan dyan. Amen? Okay? Now, ilagay pa natin five months before the due date. Mahirap pa rin yan. Bakit po? Kasi meron mo ang limang buwan na hindi mo paghanda, ikakarga mo, or pitong buwan, ikakarga mo sa limang buwan. Hindi ba mahirap? Hello? Kaya nga, ang principles na tinuro ko sa inyo ay ito. The earlier you prepare, the better. Amen? Pag kayo, kayo naghahanda, dahil tayo dito sa probinsya, wala tayong spot cast, wala lagi tayong pinagkukunan. Okay? Napakahalaga na paghahanda para magaan sa bulsa. Hello? At hindi ka mahihirapan. Hindi mo mapapansin, lum lumipas na ang, ang limang buwan, tatlong buwan, walong buwan, ganyan, hanggang sa ika-12 months, hindi mo mapapansin na tapos na pala. Why? Because ika'y naghanda pa kunti, kunti. Okay? Napakahalaga yan. So, nandyan sa karakteristik ng antyan, kailan siya naghanda? Sa panahon ng summer. Bakit summer? Kasi ang summer hindi tag-ulan. Pag siya ay maghahanda sa tag-ulan, hindi, hindi niya kakayanin mga kapatid. Bakit? Mataas ang tubig eh. Baha. Amen? So very wise. Saan ako maghahanda? Doon sa panahon na hindi baha para kagala ako kahit saan man at mayroong maraming pagkain ako makukuha. Amen? Time ng harvest. Bakit harvest? Kasi maraming pagkain during harvest. So doon ako kukuha. Abundance yan eh. Okay? Anong gagawin ko? Iimpok ko yan. Hello? Amen? Isi-save ko yan. May impok ako. Kaya pagdating ng rainy season, I will not work. I will not go out. Bakit? Mayroon na akong naimbok good up to summer. Amen? Eh kung, kung hindi ka ant dito sa tropical time, sa, sa season ng, diba? sa poor season, eh ganun din pa rin ginagawa ng mga langgam. Time ng yelo, hindi lumalabas yan. Bakit po? Kasi may naimbok na. Amen? Okay? So, ito yung prinsipyong ito na dapat matutuhan ng mga kristyano mismo na nagbabasa ng Bible. Bakit po? Kasi naisulat sa Bible eh. Amen? The book of Proverbs is the book of wisdom. The book of intelligence. The book of, you know, brilliance of the mind written by the king na ang dunong, na yun din dapat sa atin yan. Full of Christian characteristic yung book of Proverbs. Kaya nga nasulat yung ant dyan eh. Amen? Ngayon, why is yan? If you are a sluggard, then you follow the principles and the practice, the characteristic of the ant, you will become wise. Amen? Maalis ka sa iyong pagka pagka uh, sluggard, pagka tamad, or pagka uh, unwise. Baga. Okay? So, yung karakteristik na yan, ano, the spirit of preparedness should be happening also sa mga kristyanong di 
kaya at walang kakayanan na gumawa ng isang malaking bagay na, na uh, impronto na kaagad-agad. Kaya dapat paghandaan mo. Amen? Amen? Okay? Now, okay, if you want to perform well, you need to prepare early. Balikan natin yan. Because ito ang gusto ituturo yan sa mga February na eh. Pero unahin na lang natin ngayon. Okay? Pero naituro ko na sa inyo yan. Tama, hindi. Amen? Kahit itong simbahan na ito, kahit sino mga bago, hindi na ninyo pwedeng, hindi na ninyo pwedeng sabihin, excuse ako, hindi ko kaya ito. Bakit po? Tinuturuan na kayong paano gawin eh. Bakit po? Ang pastor ninyo, ganun din ang ginagawa niya eh. Amen? Oh, bakit po? Kasi ayaw kong pahirapan ang sarili ko. I don't want to be caught unaware in the moment na kung saan hindi ko nakakayanin. Bakit? Kasi hindi ko trinabaho eh. Kaya kung halimbawa, gumawa ka ng commitment 2019, tapos mula noon hanggang ngayon hindi mo trinabaho, hirap ka na. Ang gagawin mo na lang, kahit ano na lang pera, mayroon ka dyan, okay, bigay na lang dyan. Pero did you really prepare? No. Hindi. Bakit po? Kasi hindi mo talaga trinabaho. Okay? But you will never, never create an impact if that is the kind of work you are exerting or you are putting in your commitment to God. Ganun eh. Okay? Now, if you want to perform well, you need to prepare ahead of time. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi pa dumarating Kailan ko ako nag-announce na mag-iimpok ako doon sa Kwan? Sa Alcancia. Sinabi ko yun, December. December pa. Mayroon ako nilalagay sa Alcancia ko. Bakit po? Because I want to prepare ahead. Okay? Hindi ako mahirapan dyan. Kasi kahit papaano lang naman. Minsan ka tama, sabi nila, alam mo, pag ikaw ay may alkansiyang puro barya, gusto mo yung iyong kwan eh. Enjoy na enjoy ka pag may barya. Tama, hindi. Pag walang barya, hindi ko malalagay doon. Kaya kung pwede lang, yung togbebente mo eh, pabaryahan mo eh. Oo. Oh, usually, ito po, ngayon ha, kasi mayroon akong savings na ganon. Uh, 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 alam mo ba, na halimbawa, pag uh, uh, mag, mag, magta-travel ako, mapunta sa, sa, sa kwan ba, sa yung Bibili ako ng buko. Sasadyain ko itang bibili. Halimbawa, ang pera ko, 20 pesos. Bibili ako ng limang pisong buko lang. Para ano? Ang aking barya, 15 pesos, may ihuhulog ako. Ganun eh. Diskartihin mo eh. O ngayon, pupunta akong Angeles, ganyan. Ang aking uh, A42, ang ang kwan. Ang tolget. Bibigyan ko ng 60. Tagtatatlong bibinte. O. Oh. Para ano, mayroon, mayroon akong sukli. Ang sukli ko yan, nakakuha na. Bakit po? Kailan discardin mo rin eh? Bakit? Bibili ako ng buko. Bibinti ang aking pera, uh, ang aking, ang aking kwan, ang, uh, or, or 50. Kung minsan susuklian ako, bibili ako 10 pesos, susuklian ako ng dalawang 20. Ayaw pang, parang ayaw kong tanggapin eh. Gusto mong ano? Barya na lang. Barya na lang. Ay kaso lang. Pag sabi barya na lang, sir, kailangan din namin ng barya eh. Kaya para wala nang kwan, ganun ang diskarte. Amen? Why? Why? Kasi may goal ka eh. Sabi nga ng isang pastor, alam mo, pag mayroon kang alkansya, gusto mo lahat ng iyong pera, ibabarya mo para mahulog kang marami sa alkansya mo. Tama, hindi? Oh, Tatabahuin mo talaga. Okay? Sabi ko, next year, ibahin ko lahat ng 2050 para walang ka-escape na. Kasama ng barya, okay, 2050, ganyan, ilalagay ko lahat. Pero gagawa ako ng lalagyan ko, yung makikita ko ba? Hmm, yung parang lalagyan ng tubig na malaking, ganyan. Para makita ko doon, ilalagay ko. Walang manunungkit, babarilin ko pag may nanunungkit. Okay? Ha? Ganun lang naman eh, yung... yung Para bang katuwaan lang, pero natutuwa ka eh. 
minsan nakakalis ng stress. Hoy. Nakakalis ng pressure. Oh. Bakit gagawa ka ng mga bagay na akala mo para parang 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 pero pero it's it's something to the Lord eh. Na yung gagawin. Naman niya ba? Amen. Okay, to pa. Okay, if you want to perform, sabi niya, well, the moment you heard the instruction, prepare immediately. Yun ang aking ginagawa. Hindi ko man masusulat lang niya kung hindi ko ginagawa eh. I prepared immediately. Okay? No. Now, ito, tandaan niyo po yan ha. I-apply niyo yan sa inyong paggawa ng commitment. Halimbawa, Ito, stewardship, after nito, stewardship natin February. Last Sunday ng February, gagawa tayo ng commitment. Okay? Yan po, ina-apply ko yan sa akin. Hindi ko lang tinuturo sa inyo, yan, ang, yan po ang how, how I do it. Oh, tingnan nyo ha, ang commitment ko ang lalaki. Hindi dahil gusto kong pera lang, wala naman akong pera eh. Pero I want, in my commitment, I use hindi po yung aking capacity. Kundi I use faith in my commitment. Kaya talagang ako, ang ginagawa ko, kaya, kaya nilalagay ko doon. Kasi kung lilitan ko kapatid, hindi ko magagamit ang faith mga kapatid eh. Naunawaan niyo ba ibig sabihin? Pag lilitan ko ang commitment ko, kayang-kaya ko yan kahit na walang faith. Do you understand? Kaya ko sinistress ang aking pananampala ang, ang aking ang aking commitment ay mas malaki doon sa akin income because I want to 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 exercise my faith at kaya na kailangan kong trabahuin ito hindi ko hahantayin yung due date Nanawaan nyo? Kaya ganyan 15 15,000 pagdating sa church anniversary Pagdating sa mission conference, 15,000 din. Yun, 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 dun, dun, uh, yun, yun po kasi yung aking, kwan eh, uh, yun po kasi yung aking tinatawag na, na level of faith. Are you with me? Amen. Salamat. Dumating si na pastor. At saka si ma'am. Okay? So, we, we are talking pastor, uh, right now, yung, 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 yung principles of the aunt. in preparation. Pero kung sabi ko nga sa mga member dito, sa Sunday kasi, first fruit giving. Kung ngayon kayong maghanda, wala na. Okay? Dapat ngayon, tapos na. Okay? So, okay? 15,000 commitments sa mission conference. Saan ko kukunin yan? 15,000 ang commitment ko pagdating sa church anniversary. 15,000 pag December, happy birthday Jesus. 75,000 ang commitment ko sa ito, ito first fruit natin. Guess what? Okay. Fulfilled ko lahat yan. Tapos. Sa palagay nyo. Sa Sunday. Kaya ko kaya 75,000? Makinig maigi. Right now, nasa 99% na ako ngayon. Ewan ko kung may, mat, mat, may, may maibigay pa sa akin. Kunting-kunti na lang. Pero sisiguraduhin ko sa linggo, 100%. Bakit po? Makinig kayo maigi. Doon ko na feel ang fulfillment ng aking pangako kay God, pag naibigay ko ng buo, doon mo mo lang mapifil, mapifil ang, ang kwan eh, fulfilled eh. Amen? Why? How can I do that? Tinuturo ko sa inyo ito. Dahil dyan, yan ang aking ginagawa. Okay? How well is the preparation? Okay? How special is the preparation? Well, I will, this is for the Lord. Dito sa akin eh. Saan ka ba hihingi? Sa kanya pa rin eh. Amen? Sino bang magpo-provide? Siya pa rin eh. Okay? How precious is the preparation? Titingnan mo yan habang hinahanda mo. Amen? Okay? 
How extravagant is the preparation? Eh tayo nga, eh, pag nag-birthday tayo, alam mo naman yung Pilipino, bunggas Diyos talaga, for, for self lang, sa sarili. Tama, hindi? Uh, for, for, for the sake of your loved ones, nasanay na. Pero hey, how about to the Lord? Amen? Ano pa? How much is the preparation? Ikaw ang mag-i-evaluate niyan, hindi. Sabi ko sa inyo, kaya ganun ko nilagay ang aking commitment, mga kapatid. It is because kung ililist ko ang commitment ko, hindi ko ma-exercise ang aking faith. I want to do that. Bakit po? Kasi gusto ko abutin yan dahil yun ang gusto ko. Na-exercise ko, pananampalataya ako eh. Amen? Luluhudan ko sa Panginoon, Panginoon, kailangan ko ito, kailangan ko ito, Panginoon. Kailangan mong i-bless ang trabaho. Kailangan, kailangan mo akong bigyan ng speaking engagement. Sabi nga nila, saan mo kinukuha? Maya na lang. Sabi ko sa inyo kung saan ko kinukuha yung, yung paghahanda ko. How much is the preparation? How valuable is the preparation? This will be the basis of your performance. Tama, hindi. Lagi yan sa paghahanda. Kaya yung apat sa taas, huwag niyong kakalimutan. Ulitin natin. Okay, yung sa taas, okay, one, okay, is if you want to perform well, verse 8 yan nakalagay, go, uh, sabi doon, uh, sabi ng, uh, provided her meat in the summer, gathered her food in the harvest. Okay, doon pa lang, naghanda na. So if you want to perform, you need to prepare early. Lagi kong sinasabi, ina-emphasize sa inyo dyan, pag ganyan ang paghanda natin, yung ating budget araw-araw hindi masisira. Okay? Yung ating, yung ating pangangailangan araw-araw hindi yan masisira. Okay? Ha? Hindi yan nakakaapikto. Basta ipon ka ng ipon lang, pakunti-kunti. Okay? In a way, ang ating preparation is how much? It is a preparation for the whole year. One year preparation. Kaya hindi mahirap. Okay? If you want to prepare, you need to prepare ahead of time. Prepare early, ahead of time. Ano pa? After na ikay gumawa ng commitment uh, or hear the instruction, prepared ka agad na. Kinabukasan. Start na ng pananalangin. Start na ng pagsisave. Okay? So, ito yung basis ng performance natin if we will make an impact. Okay? Okay? So, last na. May tatlo dyan. Kaya ano? Anong gagawin? Wake up early. For what purpose? Yung prayer life natin. Amen ba? We wake up early bago magtrabaho. Mm, nakapanalangin na sa Panginoon. Nakaplead ka na sa Panginoon. Lord, ngayon ba, ba uh, uh, may ang aking ang aking mga commitment Panginoon may blessing ba ngayong araw padaan mo naman kung saan amen yun yan okay ginagawa natin yan ginagawa ng ginagawa ng ng ant yan eh. Insek, eh, insekto nga yan eh insekto ba yung ant okay ano pa ha huh? walk to eagerly get excited go to work go work w- w- kaya kailangan excited ka lagi. At lagi, lagi ano, kausap mo lagi ang Panginoon. Bakit po? Yun ang way ng Panginoon matutuwa. Amen? Amen? Okay? Ano pa? Work with sincerity. Trabaho ka na malinis. Malinis ang puso, matuwid sa Panginoon. Trabaho. Kung ano ang nakaatang sa iyong trabaho, araw-araw, trabahuin lang. Na may pag-ibig. Amen? na ang kasama mo ang Panginoon. Amen? Pag yan ang ating ginagawa, excited ka na, nakaka influence ka pa, abay pambihira. Nakaka-enjoy pa. Amen? Nakaka-bless ka pa. Amen ba, mga kapatid? Work eagerly. Okay? Walk too early. <laughs> Para bagang exercise yan. Ah. <laughs> Amen? Work with sincerity. Di ba? Pag ganyan ang tarabahuin natin, mga kapatid, makikita ninyo na ang Panginoon hindi magkukulang kailanman. Mangyayari at mangyayari. Amen? Kung minsan imposible, may mga pamaraan talaga ang Panginoon na kuwan eh. Na, 
na hindi mo mawari kung papaano ang kanyang ways. But it was God along the way kasi siya naman ang 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 ating hiningian ng lahat ng ating needs. At siya naman ang magpo-provide as the source of everything. Amen? Amen? Hello? Okay, so, una. Okay? Tandaan po natin yung principles na yan. I-apply natin sa buhay natin. Walk. Wake up early. Dapat ang prayer life talaga. Amen? Nandyan yan. You're daily in the Word and daily in the Lord. Yun yan. Basa ng Bible at saka claim the promise of the Lord. Panginoon, nagawa ko ang aking responsibilidad. Nag-pray ako sa iyo. Lord, ngayon ba, can you provide the needs? May commitment ako eh. Can you bless me materially today? Amen? Can you give, kung may business ka, can you give me some customers? Amen? Wake up early in the morning, alam niyo po. Sabi nga, saan mo pastor nakukuha yung mga commitment mo? Simply lang, speaking engagement ko. Pumunta siya, doon ko nakukuha eh. Kukunan ko lang yung pag may love gift akong ganyan mga kapatid. I don't really naman expect pag pumunta ako at mag sa isang simbahan, I, I, I will really receive so much. Hindi naman yun ang pinaka-purpose. Ang gusto ko lang, pag pumunta ko sa isang simbahan at naimbitahan ako, I want to give my all para bagang matulungan itong simbahan ito mapalaki. Pero ma- maa-amaze ka eh. Opo. Bigyan ka, kuminsan sampung libo. Ang liit ng simbahan. Kuminsan nga, tinatanong ko pa, Pastor, ang laki naman ito. Ang liit ng simbahan. Pastor ha, mas malaki yung ginawa mo. Mayroon ka pa ba dyan? Eh, ganito na lang. Oh. Hindi. Hindi mo ibabalik yan. Bakit? Kasi, hayaan mo naman kami i-bless. Parang ganoon. O oh, sige. Tatanggapin ko ito dahil ang, gaga- ang lalagyan ko naman ito, pang- ang prayer ko, baka ito ng way ni Lord. Oh. So, kukunan ko ng mission offering ko, kunan ko ng tight tack. First fruit. Kaso lang, siyempre, una-una muna, ano, Ang una, ang una, ay una, ano, mayo muna eh. Conference, Panginoon, para ito naman sa mga lingkod mo. Kaya kailangan maabot ko muna yung 15,000 ko for the conference. Naunawaan nyo, ibig sabihin? Pak. O, oh, sunod naman yan. Ano? Church muna, happy birthday church. Another na naman yun. So, unahin ko lahat yan. Pero, Napakaganda na yung Ano ko sa inyo papaano kasi marami tayong commitment eh. Pero sa akin ginagawa ko talaga apat. Akala niyo ba ang aking alkansya isa lang? Hindi ay. Sinasabi ko lang sa inyo bariyang yung barya, lahat ng barya. Another yun. Pero mayroon akong hinuhulugan. Apat. Bakit eh? Apat ang yearly commitment natin eh. Hello. Oh. Pero po, ang principles diyan ito, lahat iniipon. Hinahati-hati ah, para malagyan. You will be amazed what God will do. Eh. Ang natatanggap ko dito sa simbahang ito, salamat nga ngayon, kailan ma, kailan ma to? Mula, I think, ano, November? November ma? November, December. Opo. Umabot na ng kwan eh. More than 10, no? Oh, more than 10. Na. Oh. Pero ako naman kasi, uh, I don't care how much eh. Uh, uh, ang principles dyan ay, ay basta contento ka kung ano. Ang dumarating. Maliit man yan, malaki man yan. Pasalamat ka pa rin kay Lord. Kasi may dumarating eh. Amen? Pag may speaking engagement kung ganyan, uh, akong ganyan, talagang pus-pusan ng panalangin Panginoon. Tulungan mo ako na maging blessing doon sa simbahan. Makita ko lang itong simbahang ito. Lumalago, napatindig ang, si- ang kwan. Mm-hmm. In fact po mga kapatid, by December 26, nagpapakuha ako ng ticket na. To 2001, to 2003. Uh, ay, to, to, 2021 na January 3. Okay? Kasi... Tinanggihan ko ang speaking engagement ko ng one. Itong year na ito, sabi ko, Pastor, hindi na po pwede. Oo. Pwede ba? Gawin mo na lang 2021 ng January. 
doon na lang. Kaya sabi ko, hindi ko kakayanin na ngayon kasi full pack na yung December. Ano nga ibig sabihin? So, mayroon na nakasked sa 2021. Kasi, uh, uh, pero negros yun, mga kapatid. Negros. Opo. Kaya sabi ko kay David, David, 26 ng December, schedulein mo na ako. Diyan. Kaya nagpapakuha ko ng ticket ng 26, December 26, para early ako. Bakit? I want to be a blessing doon sa mga uh, simbahan doon na ilan ang sinusuportahan natin doon. Apat na pastor sa bundok. I want to visit them. Kung hindi kakayanin ng katawan ko, wag na. <laughs> okay? So kung kaya pa, sige. Okay? At the same time, ha, baka maging lima na ang sinusuportahan natin doon. Ang bakit? Laging nagre-report sa akin yung ating street at saka market preaching group. Ang pinakahid nila doon, pastor din. Si Pastor Leite. Sa, wala silang authority. Pupunta po sila dito. Sabi ko, mamasahe na kayo. Anyway, yung mga taga doon, maging speaker din natin dito. Kaya may pamasahe kahit na papano. And sabi ko sa kanilang ganyan, punta kayo dito, i-a-adapt ko yan yung street at market preacher na yan. Akin susuportahan. Hello? Bakit po? Kahit na maliit ang ministry natin, pero pwede tayong expand our border. Amen? At sabi ni Pastor Rimo sa akin, Pastor, dito po, uh, ito, yung, ito yung uncle ko, ito ako, mayroon dito sa gitna, dito sa Sipalay. Eh. Sipalay ito, pero may isa pa dito. Dito sa, sa place na ito, mayroon po silang ba, bubuksan na bagong misyon na kung saan ako din ang hinihintay, baka maging mission din natin mga kapatid dahil bunga ng street at market preaching. Nag-offer na yung tao doon sa bayan na bunga ng kanilang market preaching na, sige naman, dito magturo naman kayo dito by Bible study na. Okay? Kalimutan ko lang. Ah, na, kalimutan ko yung bayan eh. Pero you see, God is opening the door. As long as we have a ministry that are doing it. Kasi ako po talaga, hindi, ko, hindi ako sanay. Sa ano, mag, magturo in the streets eh. Parang hindi yun ang 40 ko eh. Pero biro mo, binibigay sa atin. Ano gagawin natin? Amen? So yun lang. Kung ano lang kaya. Yun ang ating gagawin. Okay? So maging lima na silang susuportahan natin. Pero kaya pa yan ang misyon natin. Ang problema. Opo. Sa biyaya ng Diyos. At saka sa tulong ng Painuunuan. At saka of course, sa blessing na ipapadaan niya sa kamay natin. Tama, hindi? Amen? So, God is a God that do some, something beyond we can do. Pero mo napakaganda na ipapadaan sa atin. Amen? Okay? So, nakaschedule na yan. Nakaschedule na rin po yung, ay, ano ba yon? 31 ba yung, yung, yung March? March 31. Ipanalangin po ninyo, March 31. Ah... Uh, flight namin going sa Vietnam. Because 1, 2, 3, nasa Vietnam kami. 4 hanggang 19, nasa Cambodia kami. Okay? Pero kunti na lang kami yan, kasama ni Pastor Ray. Panalangin ho ninyo, dahil, dahil ang Panginoon ay nag-open, doon igawin ang Philippians 2.16 ministry. Dati, last year sa, sa, sa Vietnam lang. Ngayon, Vietnam at saka Cambodia na. At nakausap namin si Pastor Kiros itong sa, sa February 5 uh, or 6 na magkaroon sa Makatarem. Pagkatapos siya po ang maghuhos doon sa Cambodia. So ipanalangin po ninyo. Another opportunities po yan na kung saan God is opening dahil alam niya may mga gawain na kinakailangan magkaroon ng continual connections at challenges sa mga pastor. Amen? Now, who are we? Di naman talaga tayo natin kaya eh. Pero sa biyaya ng Diyos, gagawa siya. Amen? Amen? Kausap ko si Pastor Tom. Oo, itong kwan lang. Uh, nagtawa, uh, nagpadala kasi uh, kailan ako nagpadala kahapon. Uh, kahapon ba? O lunis. Tapos, kanina, tumawag. Oo. Sabi ko, oh, kamusta? Natanggap ko na yung, yung padala ko. 
Okay. Opo, pastor, natanggap na. O, kamusta na? Kamusta yung church mo? Kamusta yung Juan? Pastor, panalangin niyo po. Baka hindi na siya mag-umpisa ng misyon. Siya po ay tinawag. Pulpit supplier sa ngayon, itong isang buwan eh. Doon mismo sa inumpisahan ng Amayon. Pinaka-main ng Amayon. Dahil ang pastor doon, ng anak yung asawa, tapos umalis. Tapos sabi niya, Pastor, pulpit supplier, ako ngayon isang buwan. And they are praying na ako po ang magpastor dito sa church na to na may Bible school. Yun ang uminimpisaan mismo ng Amayon. Sabi ko, ba, maganda yan ah. Sabi ko, baka yan na ang paraan ni Lord. Pero ang pagmimisyon doon, hindi ko naman iwanan pastor eh, kasi kwan pa rin yun eh. Uh, ibig sabihin, baka, baka ma- padala, malapit lang naman eh. Sabi ko, pambihira yung privilege niyan, pagyamanin mo, pagbutihin mo. Para ano, makapasok naman kami sa Amayon Group. <laughs> Sabi niya, huwag ka magala, pastor. Iimbitahan kita dito. Pag, ano, pero please continue pray. Sabi ko, sige. Ano ano yung sabihin? You know, yung ating exerted effort para sa mga misyon ay gumaga, gumagawa ang Diyos eh. At ang Panginoon natin ay alam niya kung ano. So, we'll just follow through. Amen? So, ganun lang. Okay? Uh, pag ikay mag-work with sincerity, saan mang trabaho at sa Panginoon, hindi po pwedeng hindi i-honor ni God ang iyong effort. Always yan. Bakit po? Sabi ng Bible, God will never, never forget your what? Work of faith and labor of love. Ganun yan. So, marami pang kayang gawin ng Panginoon sa atin ngayong taon. And by the way, gusto ko rin sabihin sa inyo, because na-decide ng church na ito, na bibili tayong lupa para sa pastor, ay may lupa na. Hindi pa lang nabili. Pero may lupa na. At doon talaga sa gusto kong lugar. Okay? Ha? Nandyan. At kalahati lang ng presyo. Nang? Kalahati lang ng presyo ng mga lupa na kasalukuyan doon. Opo. Kaya sabi ko, sana uh, luubin ng presyo. Pero ma... ma pag, Yung sabi ko sa inyo na when God works, kung ibibigay niya yan, ibibigay niya talaga yan sa kaya natin at sa kanyang provision. Hindi siya po pwedeng magbigay na hindi kakayanin ng provision na binigay niya rin. Amen? Oo, ang sabi doon, two gives pa. Amen? Two gives. Ibig sabihin, ang presyong kahatiin ganyan, yun na. Tapos ang sunod na taon, another giving. Ha? A this year. Di bali, utay-utayin ko lang. <laughs> do what God will do, amen? Ha? Kung kaya naman, walang problema eh. Pero alam nyo, ang Panginoon patuloy nakikilos eh. Pero ang gusto ko, nandyan naman na yung title, ang sabi ko nga, kailangan ang amilyar, kailangan masukat yung property, ganyan. Uh, sabi naman ng may-ari, eh, basta sure na ang buyer. Sabi ko, sige, pagpermahan tayo, pag nandyan na. Nanawa niya, ibig sabihin, mga kapatid. Okay, thank you for for all the kwan, the concern, and all the prayers. Pero kailangan pa natin panalangin pa rin. Amen? Amen? So, ganun lang, kasimple. Ang Diyos na ating pinapanampalatayanan, if you have strong faith, sabi ko nga sa inyo, na ituro ko nung nakaraan, na pag ang pananampalataya mo ay malaki at malakas sa kanya at pag trust sa kanya, hindi po pwede na hindi mo makita ang pagkilos niya. You will always see the invisible working of God. Bakit? Because you believe at when you believe, nothing is impossible to Him that believe it. So, anong nga gawin mo? You attempt something impossible for Him to work. Tama? Hindi. Lagi kong sinasabi, iwanan ko itong statement na ito na nasabi ko na dito minsan pa na ito. When I aim something for God, I have a goal na kung saan it is an impossible goal. That unless God will intervene, it will not happen. It will fail. 
Pero, pag na lahat gloria, lahat ng honor, lahat ng credit sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi nga mangyayari kung hindi siya kumilos. Amen ba? Yan ang pananampalataya. Lagi kong sinasabi, we may be a small church with few people, but we have a big God and we have a big heart. And God are expanding our ministry because nais ng Diyos ipapakita na hindi sa signs nakasalalay ang sukatan, kundi sa Kanya na ating pinagkatiwalaan ang sukat. Nandoon sa Kanya lahat. Amen ba? Believe in the all-powerful, omnipotent God and He will help us fulfill our impossible dream. Tama? Hindi. Tumayo tayong lahat. Tumayo tayong lahat. Ipanalangin na natin. I think napanalangin na ninyo. Okay? Let us continually pray for our first fruit Sunday sa linggo. Okay? I really believe Sunday nandito ang lahat. We'll be praying. Amen? I-pray mo ang personal commitment mo kay God. Amen? Sige. Tingin ko ang musician natin to play. And then, you come and pray. Hindi ko alam kung na, nandyan na, nakalaan na, o hindi pa. Pero you can, we can, we can bring that to the Lord. Ako sabi ko nga, sa, sa inyo, mayroon pa akong 1% na kinakailangan ko. Pero ako'y naniniwala, God will, will provide that. Amen? Believe in God. Believe that God is the master of impossibilities. Impossible sa atin, possible with the Lord. And kung may pananampalataya ka, nothing is impossible to Him that believe it. Come to the altar and pray for what you are going to do on Sunday. Come on. Hali kayo. Sige. Before I will pray, hali kayo. You pray. One on one, speak to the Lord. Okay. Sige. Mang banal na kilang Diyos, may ari ng lahat sa langit at sa lupa. You own it all. You said in your word that you are the greatest giver and provider of everything. Salamat to Panginoon that we can cling, we can claim, we can cleave to your promises. Na kayo nagsabi, We will just believe and look upon you. Everything will just be managed well dahil kayo ang nagbibigay in the right time. Kung may mga kulang pa po sa mga commitment namin na aming inahangad for Sunday, i-bless nyo po, ipagkaloob nyo po within these remaining days. Kung fulfilled na, nandyan na, Panginoon, I pray that you preserve and protect para ito po ay aming totally completely may pagkaloob sa iyo sa Sunday. Maraming salamat o Diyos sa katapatan niyo sa amin sa buong taon. And now, we will be challenging you to how much you can bless us this year through our first fruit giving, through our commitment. Panginoong Diyos, Walang anumang hindi ka ipagkakakait sa amin. Ayon sa inyong mga salita, no one, no good things will you withhold to us who walk properly, righteously, uprightly in your sight. Thank you po sa mga membro, sa mga pusong pinagkalob niyo sa amin. 
We may not have so much, but we have the heart. Give us that big heart para sa inyo and for the sake of your ministry. Lord, we want our church to be a model church. Ano man ang ginagawa namin sa simbahang ito, ang daming kinukupya, Panginoon, ng ibang mga simbahan na sumusunod sa amin. Lord God, we believe na through this, Lord, we could influence more churches. We could encourage more pastors. We could inspire new work. Kaya, Panginoon, patuloy na i-bless nyo ang kabuhayan at pamumuhay ng aming mga kapatiran sa pananampalataya. I-bless mo ang mga trabaho, ang mga lupain, ang mga pananim. I-bless ninyo, Panginoon, ang mga employed, ang mga trabaho namin. Continually, Lord, give us the good health, the strength so that we could perform our job uh, fully. At Panginoon, uh, pagpalain ninyo ang mga mga may business din na continually, Lord, palaguin nyo at i-bless. Kine-claim namin ang aming pinangako sa iyong nakaraang taon ay magawa po namin at amin pong gawin ito dahil lang po namin kayo ang Diyos na marapat papurihan sa lahat ng bagay. Binabalik namin sa inyong lahat ng pasasalamat sa gabing ito. For this all I pray in Jesus' name. Amen.